こんにちはオカッチゴルフです今回はフォースタンス理論 B2 タイプの方のアプローチの練習方法についての動画ですまずアプローチと聞いてまずアドレスの取り方であったりフェースの開き方であったりもちろん打ち方ですねいろいろなジャンルがありますその中でもよくあるアプローチの悩みについて今回は例を出しながら実際に実践していきたいと思います。まずアドレスですね。B2 タイプの方はアドレスでは肩と腰は目標に対して平行にセットします。それに対してつま先のラインは平行ではなくてややオープンになっているということが問題がありません。これはわざとオープンにするというわけではなくて心地よい足の置き方ですねセッティングの仕方を分析していくとつま先のラインはずれていても問題ありませんよということで覚えておいてくださいそして B タイプですので膝を前に出した状態でアドレスを取りますそして他の動画でも紹介しましたが B2 タイプは手のひらに対してグリップが斜めに横切るように握りますそして左手なんですけど比較的上から握るようなフックグリップですね B2 タイプ一番フックグリップになるんですけどこのような特徴があります右手も同じく手のひらで斜めにグラブが横切るように握りますそして B2 タイプの方がよく落ちるミスパターンですねこの原因についいてて解説していきますまず B2 タイプはあらかじめ B タイプで膝を前に出して構えてるんですけどバックスイングの時に右膝が引けるということがあるとクラブは円を描いてインサイドからインサイドアウトという軌道で戻ってきてしまいます。いわゆるアプローチでインサイドアウトをすると基本的にはボールが上がりすぎてしまったりダフリトップが出てしまったりという結果になりますインサイドアウトは別の表現をするとすくい打ちのようなゲームになりますのでどうしてもボールの右側にクラブの最下点が落ちてきてしまうとたまたま最下点にクラブヘッドが接触すればダフリとなりますし接触しないとしてもボールの後ろ側にクラブのヘッドが降りてきてその後ボールの後ろにクラブの最下点を迎えた場合最下点の後ってクラブヘッドが上昇してきますよねそうすると上昇したタイミングにボールにヒットしますのでボールの頭を叩いてしまいますこれがよくあるトップ球ですねこのミスパターンに陥りますまず大前提としてバックスイングでは右足の曲がり角度ですねこれは伸びることなくアドレスからずっと同じように曲がったまま振り上げますそうするとダウンスイングでもクラブはオンプレーンを通って理想的な角度でクラブがボールにコンタクトしますバックスイングで右膝が伸びてしまうとこのようにクラブはインサイドアウトを描きボールはトップ球になってしまいますもしくはダフルというパターンもありますこのパターンはレッスンをしていて意外と多いパターンですこのパターンに陥ってしまうとほぼ間違いなくアプローチは苦手ということに陥りますですのでここの箇所については該当しているかいないかを真っ先にチェックしてもし該当していればレッスンの触る順番としても一番優先順位が高い最初に触るべき項目ですアドレスの右膝の角度がキープしたままスイングすることでクラブは理想的なプレーンから降りてきますのでしっかりとボールにミートきれいにミートすることができますそして次にこれもよくあるパターンです B2 タイプって二軸タイプですよね体重移動をしながら打っていくという
特徴のタイプなんですけどアプローチショットの時に過度に体重移動をしすぎてしまうパターンです普段のフルスイングの時って足幅がそれなりに広いですのでその中で右足の内側に重心をかけようと思うとある程度体を右に揺らすことになりますこれがアプローチの時は今から打つ振り幅に対して足幅を比例させるので例えば近くのターゲットに対してアプローチを打つ時であれば振り幅は自然と小さくなりますそうするとそれに伴って足幅も狭くするべきですその狭い足幅の中で同じく右足の内側に重心が移動するという動きをしていくとあまり体重移動をしているような印象がないと思いますこれを二軸タイプだからということで足幅が狭い中大きく体重移動をしてしまってバックスイングの時に右足の外側に重心がかかってしまうパターンですねそうすると体重は戻ってこれなくなるのでボールよりも後ろにクラブが落ちてきてしまいますこれもダフリアトップの原因ですこのように最下点がぶれてしまうことでミートもぶれてしまいますあくまで B2 タイプの方でも足幅が狭い場合はその中で重心移動をするので重心移動の量も足幅に伴いますよということを覚えておきましょう。最後に B2 タイプの方に限らず比較的よくあるパターンのミスです素振りをしたときに本来はクラブがマットを触る結果が正解ですこれがダフってしまうんではないかという警戒心からクラブがマットに触ることなくスイングをしてしてまうパターンですこれはダフリに対しての警戒が多いのですがアプローチって近くのターゲットに向かってボールを打っていくのでどうしても地面をクラブが触ることをしてしまうとなんとなく飛びすぎてしまうんではないかというそういった警戒もパターンとしては多いです。このクラブを振る中で地面を触るマットを触るということがないと基本的にはトップ球が出てしまいますですのでまずは素振りで自身のアプローチのフォームですね地面が無意識に振ったときにきちんと触れているかどうかですねここをチェックしてみてくださいボールを打つときは少なからずボールプラス地面を打っていくという結果が正解です。これはゴルフ場で芝生の毛足が長いとき、いわゆるボールが芝生の毛足で浮いているときは、どうしてもそのボールの真下から地面までの距離に余裕がありますので、地面を触るということは考えがたいでしょう。ただ基本練習としてボールが浮いていないケースですねいわゆる練習場のマットのような状況であればクラブがしっかりマットを触るというのを基本に考えていくことが正解となりますはい、今回はフォースタンス理論 B2 タイプの方のためのゴルフレッスン動画だったんですけど他のタイプやアプローチのテーマ以外にも様々なゴルフの悩みを抱えている方がいらっしゃるかと思います今後もいろいろなシチュエーションでのゴルフレッスンの内容を配信していきますので今後の動画も楽しみにしていてください。最後までごご視聴いいたただきありがとうございました